السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الخامس والعشرين رح نتكلم اليوم عن القسم الخامس من اليارس أبشلوس الحسابات الختامية في هذا الدرس سنتكلم عن تقييم الديون والديون المعدومة بفيتونغ دي فودرونجن تم شلوس دي سكشيف سيارس زين دي فودرونجن أو سليفرونجن ولايستونجن هنزيش ليش إير قوتة أزو بونيتات zu überprüfen und zu bewerten. Dabei unterscheidet man drei Gruppen. Einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen. Für die Zeit der Sonnenmalie nachdem wir die Berechnung und die Berechnung der Dünen, die wir in dieser Zeit haben, haben wir drei Arten von Dünen. Einmal die Dünen, die wir haben, 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 سايفل هافتة فودرونجن أو الديون الغير قابلة للتحصيل ون أيم برينجليشة فودرونجن أيفان فرايزن فودرونجن في المتئرن سالونس أينجانج إن فولر هو جريشن فيردن كان الديون غير مشكوك فيها أو الديون السليمة هي الديون التي نستطيع أن نقوم بتحصيلها بشكل كامل أي نكون متأكدين بأننا سنقوم بتحصيل هذه الديون بشكل كامل. Zweifel haft ist Forderung, wenn die Zahlungseingang unsicher ist, also ein vollständiger oder teilweiser Forderungsausfall zu erwarten ist. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, der Kunde trotz Mahnung nicht gezahlt hat oder sich erkennbar in wirtschaftlichen und oder finanziellen Schwierigkeiten befindet. Adion al في تحصيلها أو الديون المشكوك فيها هي الديون التي نكون غير متأكدين بأننا سنقوم بتحصيل كامل المبلغ أو جزء من المبلغ فمثلا عندما نعلم أن هذا الزبون بدأ بإجراءات إعلان الإفلاس أو أن الزبون لم يقوم بسداد الفاتورة المستحقة عليه وذلك بالرغم من أنه قد حصل منا على إنذار ولكنه لم يقوم بالسداد أو أننا نعلم بأن الزبون يمر بضائقة مالية أو اقتصادية ففي هذه الحالات نكون غير متأكدين بأن المدين سيقوم بسداد الفاتورة المستحقة عليه أو جزء منها Und ein Bringlich ist eine Forderung wenn der Forderungsausfall in Gultisch feststeht davon kann zum Beispiel ausgegangen werden wenn ein Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen wurde fruchtlos gefändet worden ist oder die Forderung verjährt ist. Adion غير قابل التحصيل هي الديون التي يكون فيها قد أثبت بشكل قطعي أن هذه الديون غير قابل التحصيل. مثلا عندما يسقط الدين بالتقادم فإن هذا الدين يصبح un einbringliche Forderung أي دين غير قابل التحصيل. Die Bewertung der Forderungen laut HGB entspricht dieser Einteilung. تصنف الديون وفقا لقانون التجارة الألماني كما قلنا إلى ثلاثة أنواع من الديون ففي النوع الأول ein van der freie forderungen sind mit dem nem betrag anzusetzen الديون القابل للتحصيل تحدد وفقا للمبلغ الاسمي أي المبلغ الموجود في الفاتورة zweifelhafte forderungen sind mit ihrem wahrscheinlichen wert zu bilanzieren الديون المشكوك في تحصيلها تحدد وفقا للقيمة المرجحة أي أن نقوم بتقدير القيمة المتوقع الحصول عليها من هذا الزبون أما الديون غير قابلة للتحصيل فنقوم بإهلاكها بشكل كامل Einzelbewertung vor das spezielle Ausfallrisiko. Wufqan l-Qanun Tijari l-Almani, unalika thalath al-Turuq, li taqiyim al-Diyun. Al-Tariq al-Ula tusamma Einzelbewertung, ay al-Taqiyim al-Fardi, ay naqum bi-Taqiyim makhatar mu'ayyana muta'alliq fi al-Zabun. Amma al-Tariq al-Thaniya, fatusamma Bauschal Bewertung, fudas al-Gimana Ausfallrisiko, أي تقييم شامل نقوم بتقييم وضع الزبون بشكل عام أما الطريقة الثالثة 
فتسمى أينسيل أند باوشا بفيتونغ وهي خليط من الطريقتين الطريقة الأولى والطريقة الثانية سنقوم إن شاء الله بشرح هذه الطرق الثلاثة في هذا الدرس والدرس القادم دي بفيتونغ فون فودرونغن أو سليفرونغن ولايستونغن بدينت أوفت أبشرايبونغن أو فودرونغن دباي إستو بآختن دس دي أبشرايبونغ بيجن أينس تو إرفاتندن ودا برايتس أنجي تريتنن Forderungs verlustes stets nur vom Nettowert der Forderung vorgenommen wird. Die in der Forderung enthaltende Umsatzsteuer wird bei Ausfall der Forderung vom Finanzamt in entsprechende Höhe erstattet. Und da man erkennt, dass der Dein nicht قابل للتحصيل, نقوم بإهلاك هذا الدين. ولكن يجب علينا أن ننتبه عندما نقوم بتشكيل الإهلاك, نقوم بتشكيل الإهلاك فقط. من المبلغ الصافي من قيمة الدين المعدوم أي بعد إزالة ضريبة المبيعات نقوم بتعديل مبلغ ضريبة المبيعات ومن ثم نحصل على هذا المبلغ أي مبلغ ضريبة المبيعات من الفينانس آمت كتعويض لأن هذا الدين قد أهلك باي أبشرايبونجن أو فودرونجن دارف دي أمزات شتويا غرونزيسليش إيس بريشتك فيردن بن در أوسفال دير فودرونج إن قولتش فيست شتيت طبعا غير مسموح لنا بأن نقوم بتعديل ضريبة المبيعات إلا إذا ثبت أن هذا الدين غير قابل للتحصيل بشكل قطعي الطريقة الأولى من طرق تقييم الديون أينتل بفيرتونغ فون فودرونجن تمياس إند فيردن ألي فودرونجن أو سليفرونجن ولايستونجن أينتل أوف إير بونيتات أودا أين برينجليش كايت أوبا بروفت في نهاية السنة المالية نقوم باختبار مدى ملاءة الديون أي مدى قابلية تحصيل هذه الديون دي أينسل بفيرتونغ بروكزيشتك دس إنديفيدويلا أوسفار ريزيكو بايم كوندن بيتسون بايشبيل دي إرأوفنونغ أينس إنزولفينس في فارنس طريقة أينسل بفيرتونغ تأخذ بعين الاعتبار الحالة الفردية لخطر الخسارة الممكنة من هذا الزبون أي أن تقوم باختبار كل خطر من مخاطر الخسارة المتعلق بهذا الزبون على حدة. Aus Gründen der Klarheit werden die ermittelten zweifelhaften Forderungen von den einwandfreien Forderungen buchhalterisch getrennt. Das geschieht durch Umbuchung der gefährdeten Einzelforderungen auf das Konto zweifelhafter Forderungen. Die Asbab تتعلق بالوضوح فإننا نقوم بفصل الديون المشكوك في تحصيلها عن الديون السليمة أو القابلة للتحصيل فنقوم بتسجيل الديون المشكوك في تحصيلها على حساب نأخذ المثال التالي للتوضيح Für Aufstellung der Bilanz zum 31. Dezember erfahren wir, dass Insolvenzverfahren Mangelsmasse, also wegen fehlender Deckung der Verfahrenskosten, nicht eröffnet wurde. Für 10. Dezember in der Jahr Hali, تم تقديم طلب إفلاس من قبل الزبون فرانك مولر وقمنا بتقدير الدين المشكوك في تحصيله بقيمة 2380 يورو ويتضمن هذا المبلغ 2000 يورو الصافي و380 يورو ضريبة المبيعات وقبل إنشاء الميزانية في 31-12 تبين لنا أن عملية الإفلاس لم تتم وذلك بسبب عدم القدرة على تغطية المصاريف أي مصاريف القضية فنقوم أولا بتخفيض قيمة الديون بمبلغ الديون المشكوك في تحصيلها وهو 2380 يورو أي أن نقوم بتسجيل الديون المشكوك في تحصيلها على حساب فيكون القيد أن فودرونجن أو سليفرونجن ولايستونجن والمبلغ 2380 يورو قمنا بتسجيل المبلغ الإجمالي وليس الصافي ولكن عندما نقوم بإهلاك هذا الدين عندما يتبين لنا أن هذا الدين غير قابل للاسترداد 
فنقوم بإهلاك هذا الدين ولكن بالقيمة الصافية. بعد إن تفايف الهفتة فو درونجن تايل فايزة ودفو الشتاندق ونعين برنجليش فيد دين نتو بتراك ديس انشبرشن دين فو درونجس أو سفالس أبشراي بونجن أو فو درونجن بيجن ونعين برنجليش كايت ديريكت أبجشريبن كما قلنا عندما نتأكد أن مبلغ الدين أو جزء من مبلغ الدين لن يتم تحصيله أي غير قابل للتحصيل فإننا نقوم بإهلاك هذا الدين فنقوم بتسجيل المبلغ بالقيمة الصافية ونقوم بتسجيل الإهلاك على حساب أبشراي بونجن أو فودرونجن بيجن ونعين برينجليش كايت أي إهلاكات ديون غير قابلة للتحصيل غلايش تايتش إس دو أمزاج تويار أمزول ديسكونتوس أمزاج تويار تبريشتجن دادوش دين فودرونجس أو سفال أين روك فودرونج أندس فينانس أمت إنشتيت عندما نقوم بإهلاك الدين فإننا نقوم بمعالجة ضريبة المبيعات فعندما قمنا بعملية البيع أتت ضريبة المبيعات في حساب أمزاج ستوير في الجانب الدائن ولكن الآن في هذه الحالة لن نحصل على الدين وسنقوم بإهلاك الدين فنقوم بتخفيض قيمة ضريبة المبيعات بقيمة الدين المهلك فهنا الدين المهلك هو 2000 يورو فتكون قيمة ضريبة المبيعات 380 يورو نقوم بتسجيلها في الجانب المدين ثم نقوم بمطالبة الفينانس أمت بهذا المبلغ كتعويض فيكون قيد إهلاك هذا الدين أبشراي بونجن أو فودرونجن طبعا نستطيع أن نكتب الحساب بشكل كامل بيجن ونعين برينجليش كايت والمبلغ 2000 يورو نلاحظ المبلغ الصافي ثم حساب أمزات ستوير ضريبة المبيعات بقيمة 380 يورو قمنا بتخفيضها أن تفايف الهفتة فودرونجن إلى حساب الديون المشكوك في تحصيلها 2380 يورو قمنا بالقيد الأول بإثبات الديون المشكوك في تحصيلها ثم تبين لنا أن كامل المبلغ لن يحصل فنقوم بإهلاك كامل المبلغ وهو 2000 يورو المبلغ الصافي وضريبة المبيعات 380 يورو نأخذ المثال الثاني وهو تابع المثال الأول أو في أين أم فورجنيا أرس أن أم برينجليش أب جشريبن فودرونج إرهارت إن فير أم دراي سكستين ديسمبر أن إرفارتت دراي هوندرد زيبن أم فمسش أيرو أج دراي هوندرد أيرو نتو بلس زيبن أم فمسش أيرو أم زات ستويا دوش بانك أم بافايزونج في السنة الماضية قمنا بإهلاك دين ولكن في هذه السنة في ثلاثين ديسمبر حصلنا بشكل غير متوقع على مبلغ ثلاثمائة وسبعة وخمسين يورو من الدين المهلك عن طريق حوالة بنكية طبعا هذا المبلغ يتكون من 300 يورو صافي المبلغ و57 يورو ضريبة المبيعات ففي هذه الحالة تعود مرة أخرى ضريبة المبيعات كما رأينا في المثال السابق عندما قمنا بإهلاك الدين فإننا قمنا بتخفيض ضريبة المبيعات بقيمة الدين المهلك وعندما نحصل على مبلغ من دين مهلك فإن ضريبة المبيعات تعود بقيمة الدين المسدد فيكون القيد في هذه الحالة بنك حساب البنك بقيمة 357 يورو أن إتريجا أوس أب جشريبنا فودرونجن أي الإيرادات من الديون المعدومة أو الديون المهلكة بقيمة 300 يورو أن أمزال تستويا ضريبة المبيعات بقيمة 57 يورو أنت الفيت بريشتقونك تفايف الهفتة فو درونجن زنتم بلانس شيشتاك باي فو درونجن في اللوستة تو إرفاتن سو موس يفايس إن هو ديس فرموتتن أزو كشيتسن أو سفالس أين إنشبرشن دا أو سرايبون فو جنومن فيردن ديز أب سرايبون إرفولت أو سكروندن دير كلارهايت أنت أو بزيش لشكايت إن دير ريجن نش ديريكت أو بدس كونتو تفايف الهفتة فو درونجن زوندرن إن ديريكت أو بريت بريشتقونك كونتو أنتل فيت بيش تقونجن سوفو دونجن قبل إنشاء الميزانية إذا كان لدينا ديون مشكوك في تحصيلها ونتوقع من هذه الديون أن نحصل على خسارة أي نتوقع أن الزبون لن يقوم بسداد إما كامل هذه الديون أو جزء من هذه الديون ولكن نحن في هذه الحالة غير متأكدين بأن الزبون لن يقوم بالتسديد 
فلا يمكن لنا أن نقوم بإهلاك هذه الديون إلا أن نكون متأكدين ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقوم بتسجيل الدين على حساب وسيط يسمى هذا الحساب أي حساب تقييم الديون وهو حساب وسيط بين حساب الدين المشكوك في تحصيله وحساب إهلاك الديون أي عندما يحين وقت إنشاء الميزانية ولدينا دين مشكوك في تحصيله ونتوقع أن نحصل على خسارة من هذا الدين فنقوم بتسجيل قيمة الخسارة المتوقعة على حساب AVB ثم عندما نتأكد من الحصول على خسارة فنقوم بإهلاك هذه الخسارة عن طريق تحميل حساب AVB على حساب أبشراي بونجن طبعا سيتوضح ذلك أكثر في المثال إن شاء الله Das Wertberichtigungskonto ist ein Passivkonto, das nur zum Bilanztischtag angepasst wird. Die Bildung der EWB erfolgt über das Aufwandskonto Einstellung in Einzelwertberichtigung. Wenn wir nur reden, dass wir das Geld für 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 das Geld Unser Kunde Werner hat trotz Mahnungen unsere Forderung von 11.900 Euro, also 10.000 Euro netto, plus 1.900 Euro Umsatzsteuer nicht beglichen. Zum 31. Dezember 2018 wird der Verlust auf 80% von 10.000 Euro, also 8.000 Euro geschätzt. Aus dem Vorjahr besteht noch eine andere zweifelhafte Forderung, über 5.950 Euro, die zu 70 Prozent, also 3.500 Euro, Einzelwert berichtigt ist. قمنا بإرسال إنذارات بالدفع للزبون فيرنر والمدين لنا بمبلغ 11900 يورو منها 10000 يورو صافي قيمة المبلغ و1900 يورو ضريبة المبيعات ولكن رغم هذه الإنذارات لم يقوم فيرنر بتسديد المستحق عليه في 31/12 من العام 2018، قمنا بتقدير الخسارة المتوقعة بنسبة 80% من قيمة الدين، أي 80% من الـ 10,000 يورو، فتكون الخسارة المقدرة من هذا الدين تساوي 8,000 يورو، أي أن قيمة الدين المشكوك في تحصيله 11,900 يورو، هذا المبلغ يسمى تفايفل هافت فودرونج، وقمنا بتقدير قيمة الخسارة من هذا المبلغ بقيمة 8000 يورو وهي قيمة صافية بدون ضريبة المبيعات لأننا حسبنا 80% من صافي قيمة الدين وكان لدينا أيضا من السنة الماضية دين مشكوك في تحصيله بقيمة 5950 يورو وقدرت الخسارة من هذا الدين بنسبة 70% أي 3500 يورو كانت قد اعتبرت خسارة مقدرة من هذا الدين فنقوم أولا بإثبات الدين المشكوك في تحصيله والذي هو بقيمة 11900 يورو فيكون القيد تفايفل هافتي فودرونجن أن فودرونجن أو سليفرونجن ولا ستونجن بقيمة 11900 يورو ثم قدرنا الخسارة من هذا الدين بنسبة 80% أي بمبلغ 8000 يورو طبعا هذه الخسارة غير مؤكدة لذلك نقوم بتسجيل هذه الخسارة على حساب وسيط وهو حساب AVB وكما قلنا عندما ننشأ حساب أينسلفيرت بريشتيغونغ يكون إنشاء هذا الحساب عن طريق حساب أينشتيلونغ إن أينسلفيرت بريشتيغونغ تكون القيد أينشتيلونغ إن أينسلفيرت بريشتيغونغ أن AVB تفودرونغن والمبلغ 8000 يورو هنا قمنا بإثبات قيمة الخسارة المتوقعة والتي هي بقيمة 8000 يورو طبعا في حساب الديون المشكوك في تحصيلها كان لدينا من السنة الماضية مبلغ 5950 يورو ثم أصبح لدينا في هذه السنة دين آخر مشكوك في تحصيله بقيمة 11900 يورو فيغلق هذا الحساب في حساب شوس بلانس كونتو ويكون الرصيد الختامي 17850 يورو أما حساب أينشتيلونج إن أينسلفيت بريشتيغونج فيعتبر كخسارة 
ويقفل في حساب الأرباح والخسائر أما حساب إيفي بي فكان الرصيد في السنة الماضية 3500 يورو وهي قيمة الخسارة المقدرة في السنة الماضية أما في السنة الحالية فقدرنا الخسارة ب 8000 يورو من الديون فيكون الرصيد الختامي لأن سيلفيرت بريشتيغونغ 11500 تقفل في حساب شلوس بلانس كونتو وفي السنة التالية نقوم بفتح الحسابات من جديد فيكون قيد فتح الديون المشكوك في تحصيلها تفايف الهفتة فور درونجن أن الأفنونكس بلانس كونتو بقيمة 17850 يورو وهي قيمة الرصيد الختامي المقفل في السنة الماضية في حساب شلوس بلانس كونتو ثم نقوم بفتح حساب إيفي بي فيكون القيد الأفنونكس بلانس كونتو أن إيفي بي تو فو دونجن والمبلغ 11500 يورو وبدأ في موجن أنزل سكوندن فيرنر است إن مارت 2019 دس إن زولفينز في فارن الأفنون فوردن إن در فولج موس دي أمزاج تويا بيشتك فيردن في الشهر الثالث من عام 2019 بدأت الدعوة لعملية الإفلاس للزبون فيرنر ففي هذه الحالة يحق لنا أن نقوم باسترداد مبلغ ضريبة المبيعات من الفينانس أمت فنقوم بتعديل ضريبة المبيعات وتخفيضها بقيمة الدين فيكون القيد أمزات ستوير أن تفايف الهفتة فودرونجن والمبلغ هو مبلغ ضريبة المبيعات 1900 يورو طبعا هنا عندما قمنا بتسجيل الدون المشكوك في تحصيلها قمنا بتسجيلها بالمبلغ الإجمالي وهنا بعد أن تم فتح دعوة الإفلاس قمنا بتخفيض ضريبة المبيعات من الدول المشكوك في تحصيلها. إم ديسمبر 2019 أوبرفايز دي إنسولفينس في فالتا نخ أبشلوس ديس إنسولفينس في فارنس 2380 أورو. ديز جود شريفت سيت أين إرنويت بيشتغونغ دي أمزاج تويا نخزيش. في الشهر 12 من عام 2019 وبعد أن انتهت قضية الإفلاس للزبون فيرنر قام مدير عملية الإفلاس بتحويل لنا مبلغ 2380 يورو من قيمة الدين المستحق طبعا كانت صافي قيمة الدين 10000 يورو قمنا من هذه ال 10000 بتقدير خسارة بقيمة 8000 يورو فتبقى 2000 يورو صافي وكذلك قمنا بعد فتح الدعوة بتخفيض كامل قيمة ضريبة المبيعات أما الآن فقد حصلنا على مبلغ من هذا الدين بقيمة 2380 يورو فنقوم بزيادة ضريبة المبيعات من جديد فيكون القيد بنك حساب البنك بقيمة 2380 يورو أن تفايف الهفتة فودرونجن مبلغ 2000 يورو وهو صافي قيمة الدين الذي حصلنا عليه أن أمزات شتويا ضريبة المبيعات بقيمة 380 يورو عادت ضريبة المبيعات من جديد لأننا حصلنا على جزء من الدين. Great Fordrung in هو فون 9,500 أورو إست إن جولتش في لورين. دايدو أمزاج تويا برايت بريشتكت فوردن إست. مسنون نوخ دير نتو بتراك فون 8,000 أورو أبجشيبن فيردن. المبلغ المتبقي من قيمة الدين وهو يساوي 9,520 يورو. طبعا كان المبلغ 11,900. وحصلنا من هذا الدين على مبلغ 2380 يورو فتبقى 9520 يورو بعد انتهت عملية الإفلاس فهذا المبلغ لن نحصل عليه بشكل قطعي فلذلك سنقوم بإهلاك هذا المبلغ أما ضريبة المبيعات فقد قمنا بمعالجتها بالكامل في هذا القيد ولذلك فلن تتأثر أبدا في هذا القيد فيكون القيد أبشرايبونجن أو فودرونجن أن تسفايف الهفتة فودرونجن والمبلغ 8000 يورو طبعا هذا المبلغ المتبقي هو المبلغ الإجمالي يتضمن 8000 يورو صافي الدين المتبقي و1520 يورو قيمة ضريبة المبيعات كنا قد عالجناها في قيد سابق قمنا هنا بإهلاك كامل قيمة الدين المتبقي Das Konto, ein Servet, Berichtigung zu Forderungen, wird unterjährig nicht korrigiert.
sondern nur zum Bilanzstichtag angepasst. Der Bestand an Einzelwertberichtigung zum 31. Dezember 2018, also Vorjahr, wird verglichen mit der Summe der Einzelwertberichtigungen, die zum 31. Dezember 2019 erforderlich ist. Dabei ergibt sich in der Regel ein Differenzbetrag. Duales Hesab Einzelwertberichtigung, EWB, Finheit Essena, an der Inscha al Misania, Fanakum Bimukaranet, Rasid Hesab al EWB, Fi al Am al Madi, Ma Rasid Hesab al EWB, Fi al Am al Hali. Fafi al Ada, Itakawa Ladena Farak Ben Mablagain, Sind vor das Jahr 2019 niedrige EWB zu bilden als im Jahr 2018, wird nur der Differenz eine Herabsetzung der EWB zu Forderungen vorgenommen, die einen Ertrag darstellt. Da kann der der EWB für den Amel Hali, ey für den Mithal für den Amel 2019, aqal, wenn der Rassid der EWB für den Amel 2019, ey, wenn wir an dem Akumna mit der Schkil der EWB für den Amel 2019, und wir mit der Kdir der Chesara, مثلا 80% من قيمة الدين وفي عام 2019 كان رصيد الـ AVB أقل من الرصيد المقدر ففي هذا الحالة يتكون لدينا إيراد مسن دي AVB إم يارت 2019 هو رأس إم يارت 2018 زين إرفوكت أين إرهون دي AVB دي تسو أو فان فورت أما إذا كان رصيد الـ AVB المشكل في العام الماضي أقل من الرصيد في العام الحالي ففي هذه الحالة يتكون لدينا مصروف أو خسارة فيجب علينا في هذه الحالة زيادة حساب الـ AVB وفي الحالة الماضية نقوم بتخفيض حساب الـ AVB نتابع المثال الماضي The AVB to for Drungen betrugen zum 16 Dezember 2018 11.500 Euro كان رصيد الـ AVB في 31 ديسمبر من عام 2018 11500 يورو وهذا المبلغ كنا قد أقفلناه في حساب شلوس بلانس كونتو The AVB ثم 16 ديسمبر 2019 قيمة الـ AVB في 31 12 من العام الجديد أي عام 2019 نأخذ حالتين في الحالة الأولى كان رصيد الـ AVB في عام 2019 8500 يورو أي أن رصيد الـ AVB في العام الجديد أقل من العام الماضي فهنا لدينا إيراد لأن الرصيد المشكل في العام الماضي أكبر من الرصيد في العام الحالي والإيراد يكون بالفرق بين الرصيدين ويساوي 3000 يورو فنقوم بتخفيض حساب الـ AVB بقيمة 3000 يورو طبعا الـ AVB يزيد في الجانب الدائن وعندما نقوم بتخفيضه يأتي في الجانب المدين فيكون القيد AVB zu forderungen an Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Verberichtigung auf forderungen طبعا كما نلاحظ أن هذا الحساب طويل جدا حتى بعد الاختصار يبقى طويل وهذا الحساب هو حساب الإيرادات التي حصلنا عليها بعد تصفية حساب أنسلفيرت بريشتيغونغ والمبلغ 3000 يورو وفي الحالة الثانية نفترض أن قيمة AVB في عام 2019 12500 أي أن AVB المشكل في السنة الماضية كان أقل من AVB في السنة الحالية فهنا يتكون لدينا مصروف أو خسارة فنقوم هنا بزيادة حساب AVB طبعا قيمة المصروف أو الخسارة 1000 يورو عندما قمنا بتقدير الخسارة بنسبة 80% سجلنا هذه الخسارة على حساب أنشتلونغ إن أنسل فيرت بريشتيغونغ وكذلك هنا عندما نحصل على خسارة نسجل هذه الخسارة على هذا الحساب ونزيد حساب أنسل فيرت بريشتيغونغ فيكون القيد أنشتلونغ إن أنسل فيرت بريشتيغونغ أن أنسل فيرت بريشتيغونغ تفودرونغن والمبلغ مبلغ الخسارة 1000 يورو سنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن الطريقة الثانية في تقييم الديون وهي طريقة باوشال بيفيرتونغ وإلى اللقاء في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته